Hi guys, welcome to Next Officer. Guys, I am Debakun Hundi. Shabai ke welcome kuchhi. Amader Next Officer er je free YouTube MCQ history report je series amra continue kuchhi. Tar third lecture series hai. ठीक है तुम्हारा अलरेडी जो हमारे दोटो भिडियो अलरेडी पब्लिश हो गए नेक्स्ट अफिसर प्लैटफर्मे हमारे जो भिशन डब्ल्यू बी सी एस एस जो चैनल आज है से यूट्यूबे तो ये थार्ड भिडियो तुम्हारा जो हमारे भिडियोगो ना देखे थको तो देखे नाओ जदि तुम्हारे देखे भलो लागे तो कईंडलि भिशन डब्ल्यू बी सी एस और नेक्स्ट अफिसारे जो दो चैनल आगो सबसक्राइब करो कारण हमार भिडियो इच एंड एवरी उइके तुम्हारा पा ठीक है तो चलो शुरू करा जा गाइज प्रथम रखी हमारे कोर्स वारे पढ़ान पद्धति तरह एकटाई मोटो से माइंड मैपिंग कारण हमार स्टूडेंटरा सब समय कमप्लेन कर सर हिस्ट्री हमें मन थे ना ठीक है डब्ल्यू बि सी एस जेहतु एक इनफरमेशन बेस्ड एक्साम से इनफरमेटिव आइडिया थका खूब दरकार ठीक है कन्सेप्ट तरह इनफरमेशन यूटो के क्यों अलाइन करते हैं तईज माइंड मैपिंग खूब इम्पर्टेंट ट्राई करी हमारे कोर्स आसने जाते तुम्हारे माइंड मैपिंग करिए जिन बुझे दीते जो को एम सिक्यू डिसकस करब सेटार साथे जो रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगार्स जगू परीक्षा आसार सम्भवना प्रबल सेगुलो हमें डिसकस कर देव तरह तरह क्रोनोलजिकल जो कन्सेप्ट आइडिया थे से देव ठीक है इनफैक्ट हमें जो फोर्थ जो भिडियो आसार जो फोर्थ भिडियो यूट्यूबे आसने क्योंकि क्रोनोलजिकल कन्सेप्ट और माइंड मैपिंग एक भाव टाइम लाइन्सगुलो के रिलेट करते डिसकस करब से ही भिडियोते तो दैट उल बी ए भेरि इंटरेस्टिंग भिडियो फर यू ठीक है तो चलो शुरू करा जा आज के फार्ष्ट कोश्चन तुम्हारा अलरेडी देखे नहींचो आज के मेनलि गांधी एन एरार किू एम सी किऊ नहीं डिसकाशन स्टार्ट कर ठीक है चलो फार्ष्ट कोश्चन Who among the following said, "Car is Vikhyat of Bhaktobbo"? Gandhi may die, but Gandhism will remain forever. Gandhism, kintu chidokal theke jabe. Gandhi hoy to shoshori jar beche thakben na, kintu Gandhism theke jabe. Mane Gandhi anje ideology, seta kintu persist korbe amader prithi bite. Chika chhe jaman Leninir ideology kore, Karl Marxer kore, Hitlerer kore, taman Gandhi ro ideology chidokal theke jabe. E Vikhyat of Bhaktobbo ti car. Option A, Mahatma Gandhi nijer. Option B, Subhash Chandra Bose. Option C, Jawhar Lal Nehru. Option D, Sardar Patel. Tomra ek tu just video ata pause kore, mone mone answer ata dia chesta koro. Ar amader rajke total joto gulo question ache, tomra jokhon video ata dekha shesh hoye jabe, tokhon dekbe je koto gulo tomra answer korte paacho. Taole tomader ata idea hoye jabe, je ei moote tomader preparation level ta thik kono jayga dhari ache. Thik ache. मेनलि हमारे कोश्चनगुल देखे से प्रिलिम्सर कोश्चनो रही है अब एक मेन्स लेवल कोश्चन्स हमें रेखे ठीक है सबटाई रही है तो ये फार्ष्ट कोश्चनर अन्सार्ट अवश्य महत्मा गांधी निजे बक्तव्यटी रेखे कब नाइनटीन थार्टी वन कराची सेशन हमें जी जो उन्नीसश एक त्रिश साले कॉग्रेसर एक सेशन कराची खूब इम्पर्टेंट सेशन ठीक है से ही कराची जो सेशन से ही सेशने ख्यात बक्तव्य रेखे ठीक है और नाइनटीन थार्टी वन जो कराची सेशन नहीं डिसकस जाए अवश्य बोलते हैं सेशनटर प्रेसिडेंट छेंद्र प्रथम स्वराष्ट्रमंत्री एवं भारत स्वाधीनतार पर समस्त जो स्टेटगुलो के प्रिंसलेस स्टेटगुलो के इंटीग्रेट करार जे मेन कन्ट्रिव्यूशन जार से ही सर्दार वल्लभ भाई पैटेल छें कराची सेशनर प्रेसिडेंट ठीक है खूब इम्पर्टेंट एक कन्सेप्ट सेशने क्या अफिसियल पूर्ण स्वराज मैं जेहतु तुम्हारा जान थार्टी अलरेडी उन्त्रिस त्रिस लाहौर सेशन से एक त्रिसर जो सेशन मैं कराची सेशन से कन्स्टिट्यूशन कि डेभलपमेंट हो फांडामेंटल रईट्स नहीं कि डेभलपमेंट हो तरह मैं फांडामेंटल रईट्सर जो कन्सेप्ट से सेशने ही एस शुरू तई नए तरह फ्रीडम अफ एसोसिएशन कम्बिनेशन मैं जा जा फांडामेंटल रईट रिलेटेड अनेकगुल प्रफेशन सेशने अक्सेप्ट कर कन्स्टिट्यूशन जो रेडी है जिसगल के कन्स्टिट्यूशने खूब बेसि इम्पर्टेंस देव और तरह पूर्ण स्वराजा के लिए कॉग्रेस क्योंकि और बेसि फोकस कॉग्रेस क्योंकि तक टार्गेट ही गए जो आप डमिनियन स्टेटास दिखे जाबना स्वार्थ शोषण और इंटरेस्टेड नई हमें क्योंकि 
ফুল ইন্ডিপেন্ডেন্স বা পূর্ণ স্বরাজ দরকার আর তার সাথে এটাও অ্যাড করে নিতে পারো ইন দিস সেশন কংগ্রেস ডিসাইডেড টু জয়েন রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স আমরা জানি গান্ধী আরও ইম্প্যাক্ট হওয়ার পরে কংগ্রেস যখন আস্তে আস্তে ডিসিশন নিল যে তারা সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে জয়েন করবে সেটাও কিন্তু অফিসিয়ালি অনুমোদন পায় এই সেশন থেকে ঠিক আছে তো এই পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট একটু দেখে নাও তাহলে এই বিখ্যাত উক্তিটি কার অবশ্যই মহাত্মা গান্ধী নিজের চলো চলে যাওয়া যাক সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বলছে হোয়াট ওয়াজ দ্য অবজেক্টিভ অফ নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট অ্যান্ড খিলাফত মুভমেন্ট এই দুটো যে ইম্পর্টেন্ট মুভমেন্ট মার্চ হয়ে গেছে আমরা আমরা জানি খিলাফত মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল প্রথমে তারপর সেটার সাথে মার্চ করে দিয়েছিলেন গান্ধীজি নন কোঅপারেশন মুভমেন্টকে এই দুটো মুভমেন্টের অবজেক্টিভ কি ছিল অপশান এ টু মেক কল ফর রেস্টোরিং দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য রুলার অফ টার্কি অপশান বি টু অ্যাভেঞ্জ দ্য জালি ওয়ানাল ওয়ালাবাগ ম্যাসাকার অপশান সি টু সিকিওর স্বরাজ ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাবাগ গাইজ দেখো এর সঠিক উত্তর যদি একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবো তাহলে অবশ্যই অল অফ দ্য হ্যাবো হবে আচ্ছা প্রথম পয়েন্টটা যদি আমরা বলি টু মেক কল ফর রেস্টোরিং দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য রুলার অফ টার্কি এই ব্যাপারটা কি আমরা যদি খিলাফত মুভমেন্ট দেখি আমরা কিন্তু দেখব খিলাফত মুভমেন্টটা হয়েছিলই এই টার্কির যে অটোমান অ্যাম্পেয়ার তার যে খলিফা সেই খলিফার কিন্তু বলতে পারো খলিফা যে পথটা সেটাকেই তুলে দেওয়ার জন্য ব্রিটেন চেষ্টা করেছিল পোস্ট ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ঠিক আছে তো ন্যাচারালি তার সেই স্ট্যাটাসটাকে যাতে আবার পুনরুজ্জীবিত করা যায় যাতে তার স্ট্যাটাসটাকে আবার ঠিক জায়গাতে রেস্টোর করা যায় তার জন্য কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান অনেক মুসলিম রুলার তার মধ্যে অবশ্যই আলী ব্রাদার্স মানে শওকত আলী মোহাম্মদ আলী ওরা তারপর ধর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ হাকিম আজবল এরা সবাই কিন্তু একটা মুভমেন্ট স্টার্ট করেছিলেন এটা খিলাফত মুভমেন্ট ঠিক আছে তো এটা ডেফিনেটলি একটা খিলাফত মুভমেন্টের রিজন অবজেক্টিভ সেকেন্ড বলছে জালিওয়ানাবাগ ম্যাসাকার আমরা জানি নাইনটিন নাইনটিনের থার্টিনথ এপ্রিল এই ম্যাসাকারটা হয়েছিল মেনলি যখন ওই সইফুদ্দিন কিজলু আর সত্যপালকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল এটা একটা ভয়ানক ঘটনা আর এর প্রতিবাদেও কিন্তু কংগ্রেস তখন সোচ্চার হয়েছিল তো নন কোঅপারেশন মুভমেন্টের কিন্তু একটা মেন রিজন হলো এই রাউলাট আইনটাকে বন্ধ করা এবং জালিওয়ানাবাগ ম্যাসাকারের একটা প্রোটেস্ট এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আর স্বরাজ তো অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তাই অল অফ দ্য অ্যাভাব অ্যান্সার হচ্ছে আমি খিলাফত মুভমেন্ট নিয়ে একটা ডিসকাশনস করে দিয়েছি তোমাদের সাথে একটু দেখে নাও তো খালিফা ইস্যুটা আগে কি দেখো বলছে ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার প্রথম ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় টার্কি ওয়াজ অ্যান অ্যালি অফ জার্মানি অ্যান্ড অস্ট্রিয়া মানে জার্মানি আর অস্ট্রিয়ার সাথে একসাথে কিন্তু ছিল টার্কি আর এদের এগেনস্টে কে ছিল এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ এদের এগেনস্টে কিন্তু ছিল ব্রিটিশটা আফটার দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার প্রথম ওয়ার্ল্ড ওয়ার যখন শেষ হয়ে গেল এটা শেষ হয়েছিল একটা চুক্তি দিয়ে যেটাকে বলে ট্রিটি অফ ভার্সেলস এই ট্রিটিতে কি বলা হলো এই ট্রিটি থ্রু দিয়ে ভিক্টোরিয়াস ব্রিটিশ মানে যারা বিজেতা ছিল তারা চেষ্টা করলো ডিথ্রন করতে মানে পদচ্যুত করে দিতে কাকে না সুলতান অফ টার্কিকে যিনি কে যিনি হলেন অটোমার অটোমান অ্যাম্পেয়ার যেটা তার খলিফা ঠিক আছে টার্কির যে অটোমান অ্যাম্পেয়ার তার খলিফাই হলো টার্কির সুলতান তাকে কিন্তু পদচ্যুত করতে করতে চাইলো কারা ব্রিটিশরা কারণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছিল টার্কি যারা জার্মানি আর অস্ট্রিয়ার সাথে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঠিক আছে আর এই অটোমান অ্যাম্পেয়ারের যে খলিফা মানে টার্কির যে সুলতান তিনি কিন্তু বলা হয় রিলিজিয়াস হেড অফ দ্য এন্টায়ার মুসলিম ওয়ার্ল্ড কারণ সেই সময়ের টার্কিতে লেবানান ওমান সবাই সেই টার্কির সাথে ছিল তো এটা একটা যথারীতি প্রচন্ড লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায় গোটা পৃথিবীর মুসলিম সমাজের পক্ষে তো ভারতবর্ষও কিন্তু এই খলিফার যে তোমার লজ্জা তার এগেনস্টে খিলাফত মানে খিলাফত কথাটা কিন্তু খলিফা থেকেই এসছে বুঝতেই পারছো খলিফার যে অপমান তার এগেনস্টে খিলাফত মুভমেন্ট দেখে নাও দ্য খিলাফত মুভমেন্ট আর খালিফাইড মুভমেন্ট অলসো নোন অ্যাজ ইন্ডিয়ান মুসলিম মুভমেন্ট কারণ মেনলি এটা মুসলিমরাই শুরু করেছিল ওয়াজ এ প্যান ইসলামিস্ট পলিটিক্যাল প্রোটেস্ট এগেনস্ট লঞ্চ বাই মুসলিমস অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার যারা মুসলিম তারা লঞ্চ করেছিলেন তাতে লিড করেছিল কারা না শৌকাত আলী মৌলানা মোহাম্মদ আলী জোহার মানে এরা দুই ভাই আলী ব্রাদার্স তার সাথে হাকিম আজমল খান এবং আব্দুল আবুল কালাম আজাদ যিনি ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন নেহরু ক্যাবিনেটে ফার্স্ট শিক্ষামন্ত্রী ইনিও কিন্তু পরে অংশগ্রহণ করেছিলেন টু রিস্টোর দ্য ক্যালিফ অফ দ্য ওটোমান ক্যালিফেট হু ওয়াজ কনসিডার দ্য লিডার অফ দ্য মুসলিমস অ্যাজ অ্যান এফেক্টিভ পলিটিক্যাল অথরিটি মানে আমার যে খ্রিস্টানদের যেমন পোপ হয় তেমন মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই যে টার্কির যে ক্যালিফাট খালিফা তার কিন্তু একটা
দ্য খলিফাস পজিশন শুড বি রেস্টোর্ড খলিফার যে পজিশন সেটা যেন রেস্টোর হয় এক খলিফাস কন্ট্রোল ওভার দ্য মুসলিম সেক্রেট প্লেস শুড বি রিটেন্ড এই যে খলিফা যে কন্ট্রোল হয়ে গেলেন তিনি তার যে কন্ট্রোলটা থাকলো না সেটা যেন তিনি রিটেন করেন কারণ মুসলিম সেক্রেট প্লেসের উপর তার একটা ক্ষমতা থাকা দরকার ঠিকভাবে যেমনভাবে ভ্যাটিকানটাকে কন্ট্রোল করে পোপ তেমনভাবে এই টার্কির যে অঞ্চলটা বলতে পারো টার্কি লেবানান ওমান সবাই তখন পড়ে যাচ্ছে তাদের যে কন্ট্রোলটা খলিফার যে কন্ট্রোলটা ছিল সেটা যেন আবার রিস্টোর করে আসে ফিরে আসে সেটা আর দ্য টেরিটোরিয়াল অ্যাডজাস্টমেন্ট আফটার দ্য ওয়ার খলিফা শুড বি লেফট উইথ সাফিসিয়েন্ট টেরিটোরিস অ্যাকচুয়ালি হয় কি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় অনেক টেরিটোরি বা অনেক সাম্রাজ্য বলতে পারো সেটা কিন্তু ব্রিটেন নিজেদের হস্তগত করে ফেলেছিল সেটা যাতে তারা আবার ফেরত পায় এই তিনটে কারণে কিন্তু খিলাফত আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল তো গান্ধীজি তো অবশ্যই বুদ্ধিমান তিনি তখন দেখলেন যে জালিয়ানাবাগের যে প্রোটেস্ট বা স্বরাজের জন্য তিনি যখন অল ইন্ডিয়া একটা মুভমেন্ট করার ভাবনা চিন্তা করছেন মানে যেটা পরে অবশ্যই নন কোয়পারেশন মুভমেন্টের পরিণতি পাবে সেই নন কোয়পারেশন মুভমেন্টের সাথে যদি খলিফার বা এই যে আন্দোলনটা মানে খিলাফত আন্দোলনটাকে যদি মার্চ করে দেওয়া যায় তাহলে যেটা সম্ভব সেটা হলো একটা হিন্দু মুসলিম ইউনিটি আমরা জানি উনিশশো এর যে মরলেম ইন্টু রিফর্ম বা তারপরে যে উনি তার আগে যে উনিশশো এর যে বঙ্গভঙ্গ তার মেন কারণই হলো ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে দাও তো সেটাকে জোয়া লাগানোর একটা কিন্তু খুব ভালো সুযোগ গান্ধীজি হাতে চলে এলো এবং তিনি সেটাকে ভালোভাবে সেই সুযোগে সদ্ব্যবহার করলেন ঠিক আছে এই জন্য এই নন কোয়পারেশন খিলাফত মুভমেন্টের কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্স ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রয়েছে ঠিক আছে চলো আমরা এবার নেক্সট কোয়েশনে ফিরে যাই নেক্সট কোয়েশন বলছে হোয়াট মার্ক দা বিগিনিং অব দ্য সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ঠিক আছে কোন ঘটনাটা দিয়ে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টটা শুরু হচ্ছে অপশান এ ডেথ অফ লালা লাজপত রায় অপশান বি রাওলা ট্যাক্ট অপশান সি মরলেম ইন্টো রিফর্ম অপশান ডি সল্ট মার্চ গাইস তোমাদেরকে আমি একটা ট্রিক শিখিয়ে দিই এরকম ধরনের কোয়েশ্চেনে কিন্তু অনেক সময় যদি আমাদের টাইম লাইনটা আমরা মাথায় রাখতে পারি যেটা মাইন্ড ব্যাপিং করে করে আমি তোমাদেরকে শেখাবো তাহলে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনের উত্তর ইজিলি দেয়া যায় উত্তর না জেনেও জাস্ট অপশানস গুলোকে এলিমিনেট করে যেমন দেখো ডেথ অফ লালা লাজপত রায় আমরা জানি লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু হয়েছিল অ্যান্টি সাইমন কমিশন যে মুভমেন্ট হয়েছিল সেখানে সাইমন কমিশন যখন ফর্ম হয়েছিল ব্রিটেনে সেটা নাইনটিন তারপর তারা যখন ভারত ভারতে আসে তারা আসে নাইনটিন টোয়েন্টি এইটে তারা কেন ভারতে এসেছিল না কিছু সংস্কারক কাজ যেমন তারা তোর উনিশশো সালে যে মন্টেগু চেমসপোর্ট অ্যাক্ট হয়েছে সেখানে কনস্টিটিউশনাল কিছু রিফর্মসের জন্য তারা মন্ত্রী ভারতবর্ষে এসেছিল কিন্তু সমস্যাটা হলো এটাই তারা যখন ভারতবর্ষে এসেছিল সেই কমিশনটা ছিল একটা অল হোয়াইট কমিশন সেখানে কিন্তু কোনো ভারতীয়দের স্থান হয়নি এই জন্য ভারতের সংবিধানের কাজ ভারতের শাসন সংক্রান্ত বিষয় এদিকে সেখানে কোনো ভারতীয়দের থাকার অধিকার নেই এটা কিন্তু ভারতবর্ষের যে সমস্ত লিডার্স আছে সেই সময় তারা মেনে নিতে পারেননি এই জন্য কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের বাইরেও যে সমস্ত সংগঠন তারাও কিন্তু জোরদার আন্দোলন শুরু করে এই সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তো এই সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধেই লাহোরে যখন প্রোটেস্ট চলছে তখন লালা লাজপত রায় লিড করছিলেন সেই প্রোটেস্টটা তিনি তো পাঞ্জাব কেশরী তিনি পাঞ্জাবেরই মহানায়ক বলা যেতে পারে তো তাকে কিন্তু সেই সময় লাঠি চার্জ করেন সেই সময়কার পাঞ্জাবের যে পুলিশ কমিশনার সেই স্কট সাহেব স্কট মিস্টার স্কট ঠিক আছে এবং পরে সেখান থেকেই লালা লাজপত রায়ের যে দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু সেটা হয় যদিও আমরা জানি এর বদলা ভগৎ সিং নিয়েছিলেন অবশ্যই এবং স্কট সাহেবের পরিবর্তে যদিও তিনি ভুল করে সন্ডার্সকে খুন করে ফেলেন ঠিক আছে ভগৎ সিং রাজগুরু সুখদেব তাদের যে ত্রয়ী তারাই এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলেন যেটা পরে অবশ্যই ভারতবর্ষের ইতিহাসে লাহোর কনসপিরেসি কেস বা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে বিখ্যাত ঠিক আছে তো ডেট অফ লাহা লাজপত হয়ে যাচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা নাইনটিন টোয়েন্টি হচ্ছে তাই তো আর সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স নাইনটিন থার্টি তাহলে সেই হিসেবে আমি এই প্রথম যে অপশানটা সেটাকে এলিমিনেট করে দিতে পারছি কারণ সেটা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্সের সাথে এর কোনো সম্পর্ক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই রাওলা ট্যাক্টটা আমরা জানি অনেক আগের একটা ঘটনা উনিশশো সাল তাই তো যখন জানিওয়ানা বাগ হয়েছিল তো ডেফিনেটলি এটা তো অ্যান্সার হতেই পারে না এটা তো ইনফ্যাক্ট নন কোয়পারেশন মুভমেন্টের আগে হয়ে যায় আমি সেখানে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টের কথা বলছি মরলে রিফর্ম মরলে মিন্টো রিফর্ম তো উনিশশো নয় তাহলে মরলে মিন্টোটা হলো ওয়ান কোনো চান্স নি হওয়ার আর রাওলা ট্যাক্টটা হলো ওয়ান নাইন ওয়ান নাইন তার দশ বছর পরে মন্টেগু চিমসপোর রাওলা ট্যাক্ট একই সময় অলমোস্ট ইমপ্লিমেন্ট হয়েছিল তো ডে
তাই যদি টাইম লাইনটা একটু মাথায় আমরা রাখতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক উত্তর অজানা থেকেও আমরা অ্যান্সার করে দিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে দেখো এই যে সল্ট টাচ রাইটটা হয়েছিল সল্ট মার্চ যেটা হয়েছিল সল্ট সত্যাগ্রহ সেটা শুরু হয়েছিল বারোই মার্চে গান্ধীজির নেতৃত্বে অবশ্যই গুজরাটের সবরমতি আশ্রম থেকে এবং এটা ফাইনালি ডান্ডিতে গিয়ে গান্ধীজি এবং তার সহকারীরা লবণ আইন ভঙ্গ করেছিলেন সিক্স এপ্রিল উনিশশো ঠিক আছে তাহলে মার্চ থেকে এপ্রিল এই সময়টা ধরে সল্ট যে সত্যাগ্রহটা সেটা হয়েছিল এবং আটাত্তর জন ফলোয়ার্স কে নিয়ে গান্ধীজি এই যাত্রা শুরু করেছিলেন যদিও আমরা জানি যে সেই মার্চ যখন এগোতে থাকে প্রচুর মানুষ এই মার্চের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন ঠিক আছে তো আটাত্তর জন নিয়ে শুরু হলেও এটাতে কিন্তু অনেক মানুষেরই পার্টিসিপেশন ছিল ঠিক আছে তো দেখো গান্ধীজি লবণ আইন ভঙ্গ করছেন তার একটা ছবি এবং গান্ধীজির যে মার্চ তার ছবিও দেয়া আছে ঠিক আছে তোমাদের এটা সুবিধা হবে ছবিগুলো দিয়ে মনে রাখতে পারবে ঠিক আছে নেক্সট হলো এই সল্ট মার্চ যেটা সেটাকে মডেল করেই কিন্তু আরো দুটো বিখ্যাত মার্চ যেটা ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষায় যার প্রশ্ন এসছে বা আসার সম্ভাবনা প্রবল সেটাও আমি কিন্তু মেনশন করে দিয়েছি মেনলি মেন্স পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে যদি পড়াশোনা করা যায় তাহলে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে একটা হলো দ্য ভেদা রানারাম মার্চ ঠিক আছে তা ভেদা রানিয়াম মার্চটা বা ভেদা রানিয়াম সত্যাগ্রহটা কে শুরু করেছিলেন শুরু করেছিলেন অবশ্যই গান্ধীজিকে যিনি খুব ফলো করেছেন সারা জীবন সেই মাদ্রাজের চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী ঠিক আছে এটাও কিন্তু মডেল অফ সল্ট মার্চ বলতে পারো কবে হয়েছে দেখো এটা কিন্তু ত্রিশূন্য পল্লী মানে বর্তমানে যে তিরুশিরা পল্লী সেখানে শুরু হয়েছিল তেরোই এপ্রিল উনিশশো অর্থাৎ যদি আমরা দেখি আমাদের যে গান্ধীজি সল্ট মার্চ যেটা তোমার ডান্ডিতে গিয়ে শেষ হচ্ছে সেটা কিন্তু শেষ হয়েছিল দেখো সিক্স এপ্রিল মানে তার ঠিক এক সপ্তাহ মতো পরে বলতে পারো এই থার্টিন এপ্রিল তিরুশিরা পল্লী থেকে এই ভেদারানিয়াম মার্চ যেটা বা ভেদারানিয়াম সত্যাগ্রহ যেটা সেটা শুরু হয়েছিল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর নেতৃত্বে এবং এটা গিয়েছিল আলটিমেট কোথায় ভেদারানিয়ামে ঠিক আছে প্রায় দুশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ভেদারানিয়ামটা কোথায় এ স্মল কোস্টাল টাউন ইন দ্য তানজোন ডিস্ট্রিক্ট মানে মেনলি বলতে পারো এই যে মার্চটা এই মার্চটা কিন্তু চক্রবর্তী রাজা কোপালাচারীর নেতৃত্বেই হয়েছিল আর মডেল অফ সল্ট মার্চকে বেস করে কোথায় না অবশ্যই দক্ষিণ ভারতে ঠিক আছে তো এরকম আরেকটি মার্চ সংগঠিত হয়েছিল গান্ধীজি নিজের জায়গা গুজরাটি যেটাকে আমরা বলি দর্শানা সত্যাগ্রহ ঠিক আছে এবার তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে বেদনারায়ম মার্চ বা বেদনারায়ম সত্যাগ্রহ মেন লিডার কে বলে চারটি অপশন থাকবে অবশ্যই অ্যান্সার হবে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী এবার সেইভাবেই কোয়েশ্চেন দেবে দার্শানা সত্যাগ্রহ লিডার কে দেখো দার্শানা সত্যাগ্রহ একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্স হলো এখানে কিন্তু অনেক লিডার আছে ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে লিডার্সটা চেঞ্জ হয়েছে যেমন দেখো দার্শানা সত্যাগ্রহ ওয়াজ এ প্রোটেস্ট এটা একটা এমন একটা প্রোটেস্ট ছিল দ্য ব্রিটিশ সল ট্যাক্স ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া দেখো মেনলি তো ট্যাক্সটাকে কমানোর জন্যই আইনটা লড়াইটা তো ওই লবণ আইনটাকেই তো ভং ভাঙা উদ্দেশ্য ছিল তোমার গান্ধীজির তো দার্শানা সত্যাগ্রহ কিন্তু সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল কবে না মে তিরিশে মানে বুঝতে পারছো জাস্ট তার কিছুদিন পরে ঠিক আছে মানে সল্ট মার্চ দিয়ে শুরু তারপর এই ধরনের ঘটনা কিন্তু ভারতবর্ষে ঘটেছে অনেক মার্চই হয়েছে তার মধ্যে আমি তো ইম্পর্টেন্ট গুলো নিয়ে ডিসকাস করছি এরকম ছোটখাটো কিন্তু অনেক মার্চ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে হয়েছে কারণ তখন ভারতবর্ষের মেন টার্গেটটাই ছিল যে আইনটাকে অমান্য করতে হবে ঠিক আছে যে আইন সেটাকে অমান্য করতে হবে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স ঠিক আছে দেখো কি বলছে ফলোইং দ্য কনক্লুশন অফ দ্য সল্ট মার্চ টু ডান্ডি মহাত্মা গান্ধী চুজ এ নন ভায়োলেন্ট রেড অফ দ্য ধারসানা সল্ট ওয়ার্কস ইন গুজরাট অ্যাজ দ্য নেক্সট প্রোটেক্সট এগেন্ট ব্রিটিশ রুল আশা করি পুরো পরিষ্কার নেক্সট কিভাবে শুরু হচ্ছে মে চার উনিশশো যখন দার্শানা সত্যগ্রহ অফিসিয়ালি লঞ্চ হচ্ছে গান্ধীজি রোড টু লর্ড আরোহিন গান্ধীজি লর্ড আরোহিনকে একটি চিঠি লিখলেন সেই সময়কার লর্ড আরোহিন হল ভাইস রয় উইলিংটনের আগে তো তিনি একটি চিঠি লিখলেন সেখানে তিনি এক্সপ্লেন করলেন এক্সপ্লেনিং ইজ ইন্টেনশন তার ইন্টেনশন এক্সপ্লেন করলেন টু রেড দ্য ধর্ষানা সল্ট ওয়ার্ক তখনই কিন্তু যেই তিনি তার এক্সপ্রেশনটা রিলিজ করলেন যে দেখুন আমরা একটা এরকম একটা আইন ভাঙার চেষ্টা করছি ধর্ষানাতে গিয়ে তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে অ্যারেস্ট করে নেওয়া হলো মানে গান্ধীজি ওয়াজ ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্টেড দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ডিসাইডেড টু কন্টিনিউ উইথ দ্য প্রোপোজ প্ল্যান কিন্তু কংগ্রেস কিন্তু তারা যে প্ল্যানটা করেছিল মানে ধারসানা সল্ট ওয়ার্কস যেখানে যাবে এবং তারা লবণ আইন ভঙ্গ করবে সেটা কিন্তু তাদের প্ল্যানটা কিন্তু রয়ে গেল তারা কিন্তু প্ল্যানটাকে ক্যান্সেল করেনি মেনি অফ দ্য কংগ্রেস লিডার ওয়ার অ্যারেস্টেড বিফোর দ্য প্ল্যান ডে যে দিনে এই
ঠিক আছে বড়দুলির মহিলারা তাকে সর্দার উপাধি দিয়েছেন ঠিক আছে এই সর্দার প্যাটেলকে অ্যারেস্ট করাটাও খুব দরকার ছিল ঠিক সেটাই করল ব্রিটিশ সরকার ঠিক আছে এই অ্যারেস্টটা করার পরেও কিন্তু এই মার্চটাকে বন্ধ করা যায়নি দ্য মার্চ ওয়েন্ট অ্যাহেড অ্যাজ প্ল্যান্ড উইথ আব্বাস ত্যাবজি এই যে বড়দলোককে তোমরা দেখছো ইনি হলেন আব্বাস ত্যাবজি ইনিও কিন্তু একজন গান্ধিয়ান মানুষ ইনি কিন্তু এই আঠা ছিয়াত্তর বছর বয়সেও কিন্তু এই যে আন্দোলনটা সেটা কন্টিনিউ করলেন লিডিং দ্য মার্চ উইথ গান্ধিজ ওয়াইফ কস্তুরিবাই আমরা জানি গান্ধিজি ওয়াইফ কস্তুরিবাই তাকে নিয়ে আব্বাস ত্যাবজি কিন্তু এই মার্চটা কন্টিনিউ করলেন অ্যাট হিস সাইডস বোথ ওয়ার অ্যারেস্টেড বিফোর রিচিং ধারসানা অ্যান্ড সেন্টেন্স টু থ্রি মান্থস ইন প্রেজেন্ট দুজনকেই অ্যারেস্ট করে নেওয়া হলো এবং তিন বছরের জন্য তাদেরকে জেলে পাঠানো হলো তিন মাসের জন্য এবং ঠিক সেই সময়ও কিন্তু কংগ্রেস থেমে থাকেনি সহজিনী নাইডু এবং পৌলানা আবুল কালাম আজাদ দুজনেই কিন্তু এই অ্যাজিটেশনটা কন্টিনিউ করে গেছেন ঠিক আছে তো এদের অ্যারেস্টের পরে তাহলে প্রথমে দেখছি শুরু করে এল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মানে প্রথমে শুরু করছি এম কে গান্ধী এম কে গান্ধীর পর অবশ্যই হলো তোমার গান্ধীজির স্ত্রী মানে কস্তুরিবাই মানে কস্তুরিবাই এবং আমরা বলতে পারি এডি মানে এটি মানে হলো আব্বাস ত্যাবজি এবং তারপর এরাও অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়ার পর অবশ্যই এসেন মানে সরোজিনী নাইডু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ঠিক আছে এম এ কে এরকমভাবে একটা মনে রাখতে পারো এইভাবে আন্দোলনটা কিন্তু চলেছে আমার লেখাটা খুব একটা ভালো হচ্ছে না বাট জাস্ট নোটসটা কিন্তু তোমরা মাথায় রাখো ঠিক আছে আর যদি পসিবল হয় এই ইউটিউব ভিডিওটা পজ করে তোমরা কিছুটা পয়েন্টস লিখেও রাখতে পারো কারণ এই পয়েন্টসগুলো নোট ডাউন করাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তার সঙ্গে সত্যগ্রহ হলো এবং তার সাথে আমরা বেদানাডাম মার্চটাও পড়ে নিলাম সল্ট মার্চের ওপর বেস করে ঠিক আছে চলো নেক্সট পয়েন্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন গান্ধীজি ইন্সপায়ার্ড ফ্রম হোম ফর সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট মানে যে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স এই যে ট্যাক্স না দেওয়ার যে মুভমেন্টটা আইনকে অমান্য করার যে মুভমেন্টটা সেটা তিনি কার থেকে ইন্সপাইরেশনটা নিয়েছিলেন আমরা জানি গান্ধীজি বিভিন্ন বিখ্যাত ফিলোসফার্সদের থেকে বিভিন্ন সময় ইন্সপিরেশন পেয়েছেন সাউথ আফ্রিকায় থাকাকালীনও পেয়েছেন ভারতবর্ষে এসেও পেয়েছেন তা এই কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে এই যে আইন অবান্য সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্সের যে ইন্সপিরেশনটা সেটা গান্ধীজি ক থেকে নিয়েছেন অপশান এ লিও টলস্টয় অপশান বি হেনরি ডেভিড থোরু অপশান সি জন রাস্কিন অ্যান্ড অপশান ডি রাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসন গাইজ এক্ষেত্রে কিন্তু সঠিক উত্তর হবে হেনরি ডেভিড থোরু ঠিক আছে তো এর থেকেই কিন্তু সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্সের যে কনসেপ্টটা সেটা গান্ধীজি অ্যাডপ্ট করেছিলেন ঠিক আছে চল কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ হু ডেসক্রাইব দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন অ্যাজ এ নিউ ক্যারেক্টার অফ বন্ডেজ খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মেন্স লেভেলের কোয়েশ্চেন একদম প্রিলিমিনারি লেভেলে বলবো না কিন্তু এটাও ঠিক লাস্ট ইয়ারে প্রিলিমিনারি যে লেভেল আমরা দেখেছি সেটা যদি পিএসসি এবার মেনটেন করে তাহলে কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসাও খুব একটা আশ্চর্যের হবে না ঠিক আছে তা এই বিখ্যাত ডিসক্রিপশানটা যিনি দিয়েছিলেন তার অপশানটাকে অপশান পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু অপশানে অপশান বি রাজেন্দ্র প্রসাদ অপশান সি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ফোর্থ অপশান মতিলাল নেহরু তাহলে নাইনটিন থার্টি ফাইভটে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টকে ডেসক্রাইব করা হচ্ছে নিউ ক্যারেক্টার অফ বন্ডেজ মানে আমরা বন্দিই রয়ে গেলাম একটু অন্যভাবে বন্দি হলাম ঠিক আছে মানে নাথিং নিউ এটাই বলা হচ্ছে যে আমরা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছি বা ইন্ডিপেন্ডেন্সের দিকে মুভ করছি তেমন কিছু এই অ্যাক্টে বলা নেই বা দেয়া নেই এটাই বক্তব্য এই সঠিক উত্তর হলো পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু কারণ খুব সহজেই তোমরা অনুমান করতে পারছ যেখানে উনিশশো উনত্রিশ তিরিশের লাহোর অধিবেশনে অলরেডি কংগ্রেস ডিসাইড করে নিয়েছে যে পূর্ণ স্বরাজ হবে এবং পূর্ণ স্বরাজটাই কংগ্রেসের ডিম্যান্ড সেক্ষেত্রে অ্যাক্টে সামান্য কিছু প্রফেশনাল চেঞ্জ কিন্তু কংগ্রেসকে আর খুশি করতে পারবে না বলেই স্বাভাবিক ঠিক আছে চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স বলছে উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ওয়াজ এ সিগনিফিক্যান্ট ফিচার অফ দ্য কুইচ ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এদের মধ্যে কুইচ ইন্ডিয়া মুভমেন্টের একটা সিগনিফিক্যান্ট মুভমেন্টার কোনটা অপশান এ ওমেন ডিডেন্ট পার্টিসিপেট ইন দ্য মুভমেন্ট অপশান বি নাসিক ইন মহারাষ্ট্র ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রিজিয়নাল বেস ডিউরিং দ্য মুভমেন্ট অপশান সি ইট ওয়াজ মার্কড বাই অ্যান্টি জামিনদার ভায়োলেন্স অ্যান্ড অপশান ডি ইট ওয়াজ মার্কড বাই দ্য এমার্জেন্স অফ প্যালাল গভর্নমেন্ট ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইন্ডিয়া পজ করো ভিডিওটা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করো ঠিক আছে দেখো ওমেন ডি নট পার্টিসিপেট এটা তো সর্বৈব সঠিক নয় কারণ আমরা জানি ভারতবর্ষের কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট যখন হয়েছিল তখন অনেক জায়গায় ওমেনরা পার্টিসিপেট করেছিলেন তাই তো এবং কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের তো একজন নেত্রী ছিলেন সহজিনি নাইডু তো সেক্ষেত্রে এটা তো কখনোই ঠিক নয় নাসিক ইন মহারাষ্ট্র ইম্পর্টেন্ট রিজিয়নাল বে
নেক্সট কি বলছি ইট ওয়াজ মার্কড বাই অ্যান্টি জমিনদার না এটার সাথে জমিনদারির তেমন কোনো রিলেশন নেই ফোর্থ অপশানটা কিন্তু সঠিক উত্তর ইট ওয়াজ মার্কড বাই দ্য ইমার্জেন্স অফ প্যারাল গভর্নমেন্ট ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইন্ডিয়া এই কথাটার মানে কি কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট যখন হচ্ছে তখন কিন্তু ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো এটাই মেন স্লোগান ঠিক আছে কারেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে ঠিক আছে এটাই গান্ধীজির মেন স্লোগান ছিল যদিও গান্ধীজিকে মুভমেন্ট শুরু হওয়ার সাথে সাথে অ্যারেস্ট করে নেওয়া হয় শুধু গান্ধীজি কেন কংগ্রেসের সমস্ত উঁচু স্তরের নেতাদেরই অ্যারেস্ট করে নেওয়া হয় যাতে এই আন্দোলনটাকে থমকে দেয়া যায় এই জন্য অনেকে এই মুভমেন্টটাকে আগস্ট রেভলিউশনের সাথে লিডারশিলেস মুভমেন্টও বলে কিন্তু তার সত্ত্বেও আন্দোলনটা আটকানো যায়নি এবং যেটা হয় সেটা হলো বিভিন্ন প্রান্তে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্যারাল গভর্নমেন্ট তৈরি করা হয় অর্থাৎ সেই অঞ্চলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা ব্রিটিশদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয় এবং ভারতীয়রা সেই অঞ্চলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা নিজেরা চালাতে থাকেন এবং তার মধ্যে যদি সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পেল কিছু বলো সেটা অনেক জায়গাতেই আছে যেমন ধরো উড়িষ্যার তালচের পশ্চিমবঙ্গের তমলুক তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার বালিয়াতে আছে ঠিক আছে এছাড়া সাতারা মধ্য মধ্যপ্রদেশ বলছি মহারাষ্ট্রতেও আছে ঠিক আছে এগুলো ইম্পর্টেন্ট আমরা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার নিয়ে একটু পড়াশোনা করে নিই কারণ যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের একটা ব্যাপার ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মেনলি ফরমেশনটা নাইনটিন ফর্টি টু নাইনটিন ফর্টি টু থেকে ফর্টি ফোর আর সর্বাধী নায়ক অবশ্যই সতীশ সামন্ত সতীশ চন্দ্র সামন্ত এই বিখ্যাত যে তামিলিপ্ত জাতীয় সরকার ছিল তাদের ওপর তাদের ক্রেডিটকে তাদেরকে তাদের এই কন্ট্রিবিউশনের জন্য ভারত সরকার কিন্তু একটা স্ট্যাম্পও ইউজ করেছে যেখানে অবশ্যই ফিচার করছেন আমাদের মাতঙ্গিনী হাজরা এছাড়া এই আন্দোলনের বিখ্যাত স্থপতিও বলা যেতে পারে সতীশ সামন্ত অজয় মুখার্জি তো নিজেই স্ট্যাম্পে আছেন অজয় মুখার্জি কিন্তু পরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হয়েছিল দেখে নাও তামিলিপ্ত জাতীয় সরকার was an independent parallel government very important line eta kintu independent tara kintu dependent chilo na ebong ekta parallel normal government er sathe tara ekta parallel government establish korechilo kothay na tomluk west bengal tale tamrilipto jatiyo sarkar nijederke ki mone korto obosshoi shadhin mone korto tai to next point ki bolche it occurred during the quit india movement amra jani tamrilipto jatiyo sarkar has set up ki ki set korechilo tara police station military department court ইভেন এ সিস্টেম ফর রেভিনিউ কালেকশন ভাবতে পারছো মানে তারা একটা আলাদা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনই তৈরি করে ফেলেছিল নিজেদের মতো পুলিশ স্টেশন নিজেদের মতো মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট কোর্ট রেভিনিউ কালেকশন সবই তখন তারা নিজেরা তৈরি করে ফেলেছিল গভর্নমেন্ট এই ফাংশন এই গভর্নমেন্টে ফাংশন করেছিল সেভেনটিন ডিসেম্বর নাইনটিন থেকে এইট আগস্ট নাইনটিন ঠিক আছে আর এটা কখন আলটিমেট বন্ধ হয়ে যায় ইট ওয়াজ ডিজলভ এটা ডিজলভ করে দেওয়া হয় অন দ্য এক্সপ্লিসিট ডিসিশন অফ মহাত্মা গান্ধী টেকিং নোট অফ দ্য এন্ড অফ দ্য কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট আমরা জানি চুয়াল্লিশ সালে যখন কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টটাকে অফিসিয়ালি উইথড্র করা হয় সেই সময় কিন্তু এই তামরতি তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার যেটা সেটাও কিন্তু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যদিও সেই সরকারে অনেকেই মহাত্মা গান্ধীর সাথে সহমত পোষণ করেননি তাদের মনে হয়েছিল যে আন্দোলন জারি থাকা দরকার কারণ এই আন্দোলনটাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করবে ঠিক আছে আর এই আন্দোলনের বা এই তামিলিপ্ত জাতীয় সরকারের যারা মেন স্থপতি তারা হলেন অবশ্যই সতীশ চন্দ্র সামন্ত সুশীল কুমার ধারা অজয় মুখার্জি এই অজয় মুখার্জি হলো ভারত পশ্চিমবঙ্গের কয়েকদিন মানে কিছু পরে আর কি যুক্তফ্রন্ট গভর্নমেন্টের সময় তিনি হয়েছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং এছাড়া মাতঙ্গিনী হাজরা আমরা সবাই জানি তাহলে এছাড়া দেখো কি করতো তারা ইট আন্ডার টুক সাইক্লোন রিলিফ ওয়ার্ক গেভ গ্র্যান্ড টু স্কুল অ্যান্ড অর্গানাইজড অ্যান্ড আর্মড বিদ্যুৎ বাহিনী মানে বিদ্যুৎ বাহিনী তৈরি করার পেছনেও কৃতিত্ব কাদের এই তামিলিত জাতীয় সরকার জাতীয় সরকারের যারা কিন্তু বিদ্যুৎ বাহিনী করে একটা এটা মেনলি একটা এনজিও বাহিনী বলা যেতে পারে যাদের মেন টার্গেটটাই ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের ভিতটাকে এবার পুরোপুরিভাবে নড়িয়ে দিতে হবে সুশীল কুমার ধারা লিড করতেন এই বিদ্যুৎ বাহিনী আর এই গভর্নমেন্টে একটা নিজস্ব পত্রিকাও ছিল এটাকে বলে বিপ্লবী মানে ওদের নিজস্ব মুখপত্র ছিল বলা যেতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গাইজ একদম মাথায় ঢুকিয়ে নাও ঠিক আছে তামিলিত জাতীয় সরকার হয়ে গেল এছাড়া চিট্টু পাণ্ডে তাকে বলা হয় সেরি বালিয়া তিনি কিন্তু বালিয়া থেকে একটা বালিয়াতে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট গভর্নমেন্ট ফর্ম করেছিলেন আর এই দিকে ক্রান্তি সিং নানা পাটিল যাকে বলা হয় রেভলিউশনারি লায়ন মহারাষ্ট্রের একজন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পার্লামেন্টে পার্লামেন্টের মেম্বার এবং এছাড়া একজন ফ্রিডম অ্যাক্টিভিস্ট তিনিও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট প্যারাল গভর্নমেন্ট তৈরি করেছিলেন সাতারা ডিস্ট্রিক্টে ঠিক আছে তাহলে বালিয়াতে চিট্টু পাণ্ডে আর সাতারাতে নানা পাটিল নানা পাটিলের নাম অবশ্যই ক্রান্তি সিং নানা পাটিল আর যদি এইদিকে বলো তাহলে সতীশ সামন্তের তোমার ত্রামলিপ
who uttered the term horizon amra jada ke sc st boli dalit boli ei horizon je kotha ta ei horizon term ta kintu ke prothome use korechilo option a thakkar baba option b jyotiba phule option c b r ambedkar and the fourth option is danavdeep none of this tale tumra jeta koro seta holo video ta pause koro pause kore shothik uttor ta deyar chesta koro eta khub easy question eta kintu preliminary level er question thik ache tale ei khetre shothik uttor hobe obosshoi gandhi ji gandhi ji uttor jodi hoy tale amader option ekhane mark korte hobe d ba none of them karon gandhi ji option e nei ar thakkar baba ke thakkar baba o kintu ekta bikkhato word shuru korechilen sei word tar naam holo adivasi amra boli adivasi sampradaya tei adivasi kotha ta kintu thakkar baba r deya ar gandhi ji r horizon ठीक है आम्बेदकर जेतिभा फुले एरा तो दलित आंदोलन अनेक इम्पर्टेंट क्ज कर तो मेनलि दलित यूज करत हरिजन क्योंकि गांधीजी ही सृष्टि बोलते पर कोश्चन नम्बर एट की बोल गांधी फेवरिट सांग वैष्णव जंत वज कम्पोज बै गांधीजी प्रतिदिन सकाले उठे भजन टी सुनत वैष्णव जंत तो ये क्या कम्पोज कर मैंने के लिखे दिए बना हे अपन ए तुलसीदास Option B, Mirabai. Option C, Narsing Mehta. And the fourth option is Jaloram Bapa. That's why it's hotty good to kind of a Narsing Mehta. I mean, dear, dear, see, what is now? Janto, old Gujarati language. It is written. And it is obviously songwriter Narsing Mehta. In he composed for us. Okay, okay. Very important question. Kandi ji, who favorite do Hajan? What is now? Janto. Come on. Question number seven. Say, who was the youngest son of Gandhi ji? Gandhi ji, the youngest son. Okay. हिरालाल मानिलाल रामदास देवदास देखो हमें जो भाव नामगुल दिए क्योंकि बड़ो छोटो ही करा तेज क्यों जो बोले तुम्हें अवश्य ओल्डेस्ट सन तेल अन्सार है हरिलाल और यंगेस्ट सान हम अन्सार है देवदास प्रसंगे बोले रखा दरकार मणिलाल जे द्वित सन्तान गांधीजी की मणिलाल वज अब द इनिशियल सेभेंटी एट मार्चास टू अकोम्पानी गांधी अन दाइनटीन थार्टी सल्ट मार्च उन्नीसश त्रिस साल सल्ट मार्चे क्योंकि मणिलाल क्यु एक पार्ट छें ठीक है एंड हि रिमेंट एडिटर अफ इंडियन ओपिनियन आंटिल नाइनटीन फिफ्टी सिक्स द इयर अफ द डेट तेल इंडियन ओपिनियन क्यों एडिटर हो क्यों कर मणिलाल ठीक है और तीन अवश्य अठात्तर जन मार्चारे मध्य एक जन और देवदास सम्बन्धे जी बला जाए तो अवश्य यंगेस्ट सन ए मन रखे देवदास वैवाहिक सम्पर्क आबद्ध छे लक्षी गांधी लक्षी गांधी के लक्षी गांधी हलो चक्रवर्ती राजा गोपालाचार मे ते चक्रवर्ती राजा गोपालाचार गांधीजी जे ऐले तरह क्यों एक वैवाहिक सम्पर्क छो तर ही कृति सन्तान आई एस अफिसार गोपाल कृष्ण गांधी जिन्ह क्यों पश्चिम बंगे राज्यपाल छें एगोल एक माथाय रखले मन है हाँ लिंक आप पड़ा सुविधा है ये प्रश्न तो आसपे ना देवदास योग्य सन्तान नाम कि क्योंकि जो तो एगो लिंक आप करब जो तो एगो के डिसकस कर तुम क्योंकि माथाय गेथे जा ठीक है चलो तेल कोश्चन नम्बर नाइन शेष हलो एबार कोश्चन नम्बर टेन हू इज दुईच इज द फार्ष्ट निज़ पेपर एडिटेड बै गांधीजी गांधीजी प्रथम को निज़ पेपर एडिट कर मैं खूब इजी एक कोश्चन अपशन ए इंडियन ओपिनियन अपशन बी यंग इंडिया अपशन सी नवजीवन अपशन डी हरिजन देखो ये कोश्चनटार एक भलो दिक हल चारटे जो निज पेपर ही चारटे क्यों गांधीजी एडिट कर गांधीजी एडिट कर चारटे निज़ पेपर क्योंकि एखान तुम्हारा जेने जा क्षेत्र सठिक उत्तर अवश्य है इंडियन ओपिनियन कारण इंडियन ओपिनियन शुरू तो होथ अफ्रिका थे देखे नाओ द इंडियन ओपिनियन वज ए निज पेपर एसटाब्लिश बै इंडियन लयार मोहनदास करमचाँद गांधी एसटाब्लिश कर मैंने फ्यूचार एंटी कलोनियल एक्टिविस्ट अबियसलि पर ब्रिटिश बिोधी आंदोलन कर लयार द पब्लिकेशन वज एन इम्पर्टेंट टुल फर द पलिटिकल मुभमेंट लेड बै गांधी एंड द नाताल इंडियन कॉग्रेस टू फाइट रेसियल डिस्क्रिमिनेशन एंड गेन सीविल रईट फर द इंडियन कम्यूनिटी इन साउथ आफ्रिका ये इंडियन ओपिनियन निज पेपर का क्या हो कारण से गांधीजी क्योंकि एक लड़ाई लड़चन तई तो नाताल इंडियन कॉग्रेस के लिए दार्शी अवस्था के लिए क्योंकि एक लड़ाई लड़चन जैसे साउथ अफ्रिकाय बसबाजी भारतीय तक बर्ण विदेशर जो सब जैगे तो अवानित होते ना ठीक है इंडियन ओपिनियन क्योंकि से नहीं लेखालेखी होतो से ही समय क्योंकि गांधीजी तक मैं बला जाते पुरोपुर इंडियन नैशनल मुभमेंटे ढोके कारण तक साउथ अफ्रिका छें ठीक है और ये होनीशो चार उन्नीसश पंद्रह मैं ये पत्रिका ये क्योंकि पब्लिश होता उन्नीसश चार उन्नीसश पंद्रह मैंने ये क्योंकि गांधीजी आसार पर सामयिक बंद हो जो पर रिस्टार्ट हो ठीक है तेल फार्ष्ट निज़ पेपर एडिटेड बै गांधीजी अवश्य 
ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন বাকিগুলোর মধ্যে দেখে নাও ইয়ং ইন্ডিয়া ইয়ং ইন্ডিয়া ছিল একটা উইকলি পেপার অর জার্নাল যার ছবিও দেয়া আছে এটা ইংলিশে পাবলিশ করতেন কে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কবে থেকে করতেন উনিশশো থেকে উনিশশো এই নিউজ পেপারটা চলেছিল আর ইন নাইনটিন মানে তারপরে গান্ধীজি স্টার্টেড অ্যানাদার পাবলিশিং উইকলি নিউজ পেপার যেটাকে বলে হরিজন ইন ইং ইন ইংল্যান্ড হরিজন হুইচ মিনস পিপল অফ গড ঠিক আছে মানে হরিজন মানে হলো যারা ভগবান তাদেরই তাদের জন্য যে সমস্ত পিপল আছে তাদের ঠিক আছে পিপল অফ গড ডিউরিং দিস টাইম গান্ধী অলসো পাবলিশ হরিজন বন্ধু গুজরাটিতে আর হিন্দিতে হরিজন সেবক তার এগুলো মনে রাখবে মাথায় রাখবে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অনেকবার পরীক্ষাতে এসছে প্রিলিমিনারিতে এসছে মেন্সেও এসছে এবং শুধু ডাব্লিউ বিসিএস কেন অনেক বিপিএসসি বলো ইউপিপিএসসি বলো এই সমস্ত পরীক্ষাতেও কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা এসছে ঠিক আছে চলো নেক্সট বলছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং হ্যাড রিনাউন্সড দ্য টাইটেল অফ হাজিক উল মুলক ডিউরিং দ্য খিলাফত এজিটেশন খিলাফত এজিটেশনের সময় এই হাজিক উল মুলক এই টাইটেলটি কে নিয়েছিলেন অপশন এ মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ অপশন বি মোহাম্মদ আলী অপশন সি সকাত আলী অপশন ডি হাকিম আজমল খান একটু জাস্ট পজ করে অ্যান্সারটা দেওয়ার চেষ্টা করো অ্যান্সারটা একটু ডিফিকাল্ট ঠিক আছে এটা কিন্তু মেন্স লেভেলের কোয়েশ্চেন কারণ তুমি দেখেছ কিছু কোয়েশ্চেন আমি দেখেছি একদম ইজি আর কিছু কিন্তু মেন্স কোয়েশ্চেনও রয়েছে এই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অবশ্যই হাকিম আজমল খান ঠিক আছে নেক্সট হলো বারো নম্বর কোয়েশ্চেন এটাও খুব ইজি কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনও বটে মহাত্মা গান্ধী ওয়াজ কল্ড অ্যাজ মহত্তা মানে এই মহাত্মা গান্ধীকে মহাত্মা যে উপাধিটা সেটা কে দিয়েছিলেন অপশন এ বাল গঙ্গাধর তিলক অপশন বি মতিলাল নেহরু অপশন সি জহরলাল নেহরু অ্যান্ড দ্য ফোর্থ অপশন রবীন্দ্রনাথ টেগোর তোমরা আশা করি এই উত্তরটা জানো তবুও যদি না জানা থাকে তাহলে নোট ডাউন করে নেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রশ্ন সঠিক অ্যান্সার হলো রবীন্দ্রনাথ টেগোর রবীন্দ্রনাথ টেগোরই কিন্তু মহাত্মা গান্ধীকে মহাত্মা প্রথম বলেছিলেন আর গান্ধীজিকে জাতির জনক বা ফাদার অব দ্য নেশানস বলেছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস দেখো সুভাষ চন্দ্র বোসের সাথে গান্ধীজির কত আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্সেস তা সত্ত্বেও দুজনের দুজনের প্রতি কতটা রেসপেক্ট এটা কিন্তু বর্তমান রাজনীতিতে দুষ্কর ঠিক আছে এই জন্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসটা পড়াটা খুব দরকার ঠিক আছে কারার কাদের বেশি কন্ট্রিবিউশন আছে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে সেটাও যেমন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তেমন সাথে এই সোশিও সোশ্যাল যে ভ্যালুটা সেটাও কিন্তু অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে সুভাষ চন্দ্র বোস এত আইডিওলজি তার সাথে পথ পার্থক্য তিনি বেরিয়ে চলে গেছেন কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেছেন কিন্তু গান্ধীজিকে প্রাপ্য সম্মান তিনি চিরকাল দিয়েছেন ঠিক আছে হতে পারে তাদের আইডিওলজি আলাদা হতে পারে তাদের চিন্তা ভাবনা আলাদা ঠিক আছে দ্য ওয়ে দে সি দ্য থিং সেটা হয়তো আলাদা কিন্তু দে হ্যাভ এ লট অফ এক্সপেক্ট ফর ইচ আদার ঠিক আছে ইন দেয়ার মাইন্ড ঠিক আছে তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস বারো নম্বরটা হলো নেক্সট এবার আমি যাই তেরো নম্বর কোয়েশ্চেনে তাহলে গান্ধীজি পার্টিসিপেটেড ইন হুইচ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স গান্ধীজি কোন রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে পার্টিসিপেট করেছেন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড অপশন ডি বোথ ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড বলো খুব ইজি কোয়েশ্চেন ঠিক আছে আমি এক্সপ্লেনও করে দিয়েছি অবশ্যই উত্তর হবে সেকেন্ড সেকেন্ড এই রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের জন্য গান্ধীজি উনত্রিশে আগস্ট উনিশশো গান্ধীজি সেল করেছেন ইন ইংল্যান্ডে কোন জাহাজে না এস এস রাজপুতানা টু অ্যাটেন্ড দ্য সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স After the negotiation with Viceroy Arwin on 5th March 1931, ব্রিটিশ সরকার আরউইন বলেছিলেন যে তোমরা লবণের ট্যাক্স তোমাদের দিতে হবে না তোমাদেরকে আইন অমান্য আন্দোলন সময় মুভমেন্টের সময় যাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাদেরকেও ছেড়ে দেওয়া হবে যদি কারোর সাথে খুব ক্রিমিনাল কেসে কেউ জড়িয়ে না পড়ে তাহলে অবশ্যই ঠিক আছে যদিও আমরা জানি ভগৎ সিংকে সেই সময় ছাড়া হয়নি উল্টে তাদেরকে ফাঁসি শাসি দেওয়া শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যেটা নিয়ে কিন্তু একটা পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট রয়েছে বলা হয়েছে যেহেতু ভগৎ সিং কমিউনিস্ট তাই তাকে গান্ধীজি মার্জনা করেননি যেহেতু তাদের দুজনের থিঙ্কিং আইডিওলজিটা আলাদা সে এটা নিয়ে আমরা যাবো না এটা তর্কাতীত বিষয় ঠিক আছে কিন্তু সেই সময় ব্রিটিশ পিএম ছিলেন রামসে ম্যাকডোনাল্ড সেক্রেটারি স্টেট মানে ভারত সচিব ছিলেন স্যার স্যামুয়েল হোর বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হলো যখন সেকেন্ড কনফারেন্স সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সটা হচ্ছে সেই সময় ভারতের ভাইস রয় কে দেখো অ্যান্সারটা কিন্তু লর্ড উইলিয়াম উইলিংটন হবে মনে রাখবে আরউইনের সময় মার্চ মাসে চুক্তি হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট ভালোভাবে দেখো আরউইনের সময় মার্চ মাসে চুক্তি হয়েছে কিন্তু আরউইন ছিলেন ভারতবর্ষের থার্ড এপ্রিল উনিশশো থেকে এইটিন এপ্রিল নাইনটিন মানে উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে আরউইন কিন্তু
তখন কিন্তু ভারতের ভাইস রয় আর আর উইন নেই তখন ভারতের হাইস রয় হয়ে গেছে লর্ড উইলিংটন এটা কিন্তু প্রচুর ছেলে মেয়ে ভুল করেছে ঠিক আছে তারা মনেই করেছে যেহেতু গান্ধী আর উইন প্যাক্টের পরেই গান্ধীজি সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে জয়েন করেছেন তাই জন্য অবশ্যই উত্তর হবে আর উইন কিন্তু কখনোই না উত্তরটা সবসময় হবে লর্ড উইলিংটন কারণ আমরা দেখছি মার্চ মাসে যখন গান্ধী আর উইন প্যাক্ট ছিল তারপরে তার নেক্সট মাস মানে এপ্রিল মাসে লর্ড আর উইন রিটায়ার করে তিনি ভারতে ফিরে যান ঠিক আছে তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আর উইনের সাথে যতই গান্ধী আর উইন প্যাক্ট হোক না কেন প্রথম সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে কিন্তু তোমার লর্ড উইলিংটন ছিল ভারতের ভাইস রয় এবং থার্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স যেটা ছিল সেখানেও তিনি ছিলেন এবং তেজ বাহাদুর সাপ্রু এন এম জোশী আর বি আর আম্বেদকর এই তিনজন ব্যক্তি ছিলেন যারা তিনটে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সই অ্যাটেন্ড করেছিলেন আমাদের ভারতের দিক থেকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার দিক থেকে ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখবে চলো কোশ্চেন নাম্বার ফরটিন হু সেড অ্যাবাউট গান্ধীজি জেনারেশনস টু কাম ইট মে ওয়েল বি উইল স্কেয়ার্স বিলিভ দ্যাট সাচ এ ম্যান as this one ever in flesh and blood worked upon the art মানে এটা গান্ধীজি কে নিয়ে একটা খুব বড় বক্তব্য গান্ধীজির যে ক্ষমতা রাজনৈতিক সচেতনতা এবং গান্ধীজি যে লড়াকু মনোভাব এবং হিংসার জালে পা না বাড়িয়ে কিভাবে একটা দেশের জন্য লড়া যায় সেটা নিয়ে একটা বিখ্যাত উক্তি কে করেছিলেন অপশন এ উইনস্টন চার্চিল অপশন বি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন অপশন সি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ফোর্থ অপশন ইস জওয়াহরলাল নেহরু এটা কিন্তু খুব সোজা প্রশ্ন যদি কারো জিকে স্ট্রং থাকে সঠিক উত্তর হবে অবশ্যই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ঠিক আছে আর চলো নেক্সট কোশ্চেন এটাই মোস্ট প্রবাবলি আজকে শেষ কোশ্চেন ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং মুভমেন্টস আমরা কি কোনো কোশ্চেন বাদ চলে গেলাম না আমরা কোনো কোশ্চেন বাদ যাইনি এটা অ্যাকচুয়ালি ফিফটিন নাম্বার কোশ্চেন আমরা আমরা পনেরোটা কোশ্চেন করেছি আমি ভুল করে এটা সিক্সটিন লিখে ফেলেছি হুইচ অফ দ্য ফলোইং মুভমেন্টস ডিট মহাত্মা গান্ধী মেক দ্য ফার্স্ট ইউজ অফ হাঙ্গার স্ট্রাইক অ্যাজ এ ওয়েপন হাঙ্গার স্ট্রাইককে প্রথম ওয়েপন হিসেবে মহাত্মা গান্ধী কোথায় ইউজ করেছিলেন ঠিক আছে অনশনকে বলতে পারো অপশন এ নন কোপারেশন মুভমেন্ট নাইনটিন টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি টু অপশন বি রাউলার সত্যাগ্রহ নাইনটিন অপশন সি আহমেদাবাদ স্ট্রাইক নাইনটিন ফোর্থ অপশন ইস বারদলি সত্যাগ্রহ দেখো সঠিক উত্তরটা হবে আহমেদাবাদ স্ট্রাইক নাইনটিন এখানে কিন্তু প্রথম হাঙ্গার স্ট্রাইকের এই যে ওয়েপনটা সেটা গান্ধীজি ইউজ করেছিলেন কিভাবে দেখো আহমেদাবাদ ওয়াজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট সিটি অফ বোম্বে প্রেসিডেন্সি আমরা জানি বোম্বে প্রেসিডেন্সি তখন ছিল আহমেদাবাদ কারণ সেই সময় গুজরাট স্টেটটা তৈরি হয়নি তাই তো তাহলে অবশ্যই যেমন গান্ধীজির জন্ম যদি কোথাও বলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই জায়গাটা পোর বন্দর এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এটা যদি বোম্বে প্রেসিডেন্সি থাকে তাহলে বোম্বে প্রেসিডেন্সিও বলতে হবে কারণ সেই সময় পোর বন্দর কিন্তু গুজরাটের অন্তর্গত ছিল না বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল তাহলে আহমেদাবাদ ছিল একটা লার্জেস্ট সিটি বোম্বে প্রেসিডেন্সির অ্যান্ড ওয়াজ এ লং এস্টাবলিশড কমার্শিয়াল সেন্টার আমরা জানি যে আহমেদাবাদ কিন্তু বিখ্যাত হলো জামা কাপড় তৈরির জন্য রাইট আহমেদাবাদকে ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় তো সেটা এইভাবেই এস্টাবলিশ করা হয়েছিল আন্ডার দ্য ব্রিটিশ দ্য কটন ইন্ডাস্ট্রি যেটা তোমাদের বললাম যে জাম কটন ইন্ডাস্ট্রিটা খুব উন্নতি হয়েছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক কারণ গুজরাট মহারাষ্ট্রতে আছে হলো যদি জিওগ্রাফিক্যাল পার্সপেকটিভ দেখো ওখানে আছে ব্ল্যাক সয়েল ব্ল্যাক সয়েল বা রেগুড সয়েল তো ডেফিনেটলি সেটা কটন প্রোডাকশনের জন্য খুব ভালো এই জন্য মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে সবচেয়ে বেশি কটন প্রোডাকশন হয় ঠিক আছে তাহলে কটন ইন্ডাস্ট্রি গ্রি ইন দ্য সিটি অ্যান্ড আহমেদাবাদ বিকাম দ্য মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন অফ দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি তো ন্যাচারালি কি হলো দেখো আহমেদাবাদের তো গুণগান করলাম কিন্তু তারপরে পয়েন্টটা দেখো ইন ফেব্রুয়ারি মার্চ টু নাইনটিন এইটিন দেয়ার ওয়াজ এ সিচুয়েশন অফ কনফ্লিক্ট বিটুইন গুজরাট মিল ওনার্স অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কার্স অন দ্য কোশ্চেন অন দ্য ব্লেক বোনাস অফ নাইনটিন সেভেন্টি সালে যে প্লেগ রোগটা হয়েছিল তার প্রলিপ্রেক্ষিতে একটা কোম্পানি একটা বোনাস দিচ্ছিল সেই বোনাস নিয়েই কিন্তু এই আন্দোলনটা শুরু হয় দেখো দ্য মিল ওনার্স ওয়ান্টেড টু উইথড্র দ্য বোনাস মিল ওনারটা কিন্তু বোনাসটা উইথড্র করতে চাইছিল ঠিক আছে কেন হঠাৎ কেন তুলে দিতে চাইছে ওয়াইল দ্য ওয়ার্কার্স ডিমান্ডে ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েজ হাইক দ্য মিল ওনার্স ওয়ার উইলিং টু গিভ অনলি টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে ওয়ার্কাররা যখন বলছে যে আমাদেরকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ওয়েজ হাইক করা হোক সেখানে আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট করা হয় ঠিক আছে কেন বলতে পারো সেই সময় কারণ অবশ্যই ব্রিটিশের একটা চাপ ছিল ঠিক আছে আহমেদাবাদের সেই সময় গুজরাটের উপরে অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট গান্ধী ওয়াজ ইনফাই ইনভাইটেড বাই অনুসুয়া বেন সারাভাই মানে অনুসুয়া বেন সারাভাই এবং তার ব্রাদার মানে তার ভাই অম্ব বালাই সারাভাই এরা
March 1988, under the leadership of Gandhi, there was a strike in the cotton mill. Cotton mill in the strike, Gandhi used to weapon the hunger strike and the hunger strike weapon used. The result was that strike was successful. Owners got a 35% only increase. Originally, that was a very important part. It was a very important part. It was a very important part. Gandhi was a very important part. It was a very important part. It was a very important part. Ahmedabad strike, this is a local movement of Gandhi Ji, national movement of Gandhi Ji, but in the world, the national movement of Gandhi Ji, these three events are very important. But it was successful, because when it was 20% of the government, the British government was 23% of the government. So definitely it's a successful project for us. And the government has written in the state of Gujarat, the government has written in the state of Gujarat, India during the British Raj, was a major episode of civil disobedience and the revolt in Indian independence movement on June 1928. And the movement was eventually led by Ballabhai Patel. Ballabhai Patel was lead to the lead and its success gave rise to the Patel becoming one of the main leaders of the independent movement. Look, first of all, Ballabhai Patel participated in the first time, but Gandhi Ji didn't come to the first time. But this is not the first time, but this is not the first time. This is not the first time to go to the local Andhanaan. But this is the first time, but this is the first time to say that this is the first time to participate in the first time. Because this is the first time, the first time to say that this is the first time to say that this is the first time to say that. तादें ताज़े का ने माथा टाई शेरा वो किरण ने हवे तादें के उन्हें क्या होता मार्डर कर दिया हवे उन्हें के जेले पटन हवे शेरा तारा राजी की ना तो तारा एक वाते राजी हुए जाए एवं तार पर सौदर पेटल अवश्य ये नेतृत्व दें नहीं पिक्चर तो आंदोलन है एवं तार साथे किन्तु गांधीजी और तार साथे चल सरदार पैटेल के सरदार नामक जो उपाधि था मतलब सरदार जो उपाधि था शेटा किंतु बर्तोली सत्तगुरू जी मुहिल आरा तड़ाई खुशी हुई दिए चिलो तो मेनली दुर्गा पोषण आशी शेटा वाला बर्तोली सत्तगुरू को इटा कौन साले 1928 कौन मास दीते पड़े जो दी क्वेश्चन टाफ करे ताले जून हबे आ ए लीडर के चिलेन नेक्स्ट चाहे हमारे क्लास टेट अपकमिंग वीडियो यूट्यूब पे आज चाहे हमार शेखाने की नितो हमारे एक टे इम्पोर्टेंट क्लास ने वो जो क्लास टन नाम होलो क्रोनोलॉजिकल मैजिक प्ले विथ हिस्टोरिकल टाइमलाइन ताको ये टाइमलाइन नहीं है तुम्हारे ज्योतो प्रश्नों ज्योतो जिग्गास्शो मोने थाके ना साल मोने शेठाई नेक्स्ट वीडियो तो तुम्हारा देख बे एवं अमी शिवर ए धाने वीडियो किन्तु यूट्यूब पे पैन इंडिया वैसी से अमी खूब एक तर देखी नहीं ता ये टा किन्तु एक तर सुपर इम्पोर्टेंट सेशन तुम्हारे जो भी भालो लगे तुमने निजेराओ लाइक कर बे सब्सक्राइब कर बे एवं पार्ले ये वीडियो टा तो हमारा तागे पार्चेस को आ लगी यूट्यूब पे हमारे इंट्रोडक्शन टू द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री जेटा अकोनो पोर्च जो इन तो नेक्स्ट अभी सारे जे यूट्यूब चैनल से कहने रोए थे पाले शेरा विजिट करो अमी पाले ए लिंक टाव तो हमारे जे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना होले चैट चैटेजे कमेंट शेरा किन्तु यही स्ट्रेटजी तो हमें बोला दिए थे, ठीक आचे यार मोने रख बे जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल जी इम्पोर्टेंस टा शेरा वो हमें तो आज शायद शेयर कर देगो, ठीक आचे तो आशा करिए आज गिर क्वेश्चंस को मतलब भालो लेगे चे, जो भी भालो लगे शवाई के थैंक यू, ठीक आचे आर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू गाइस